наслаждения. Ir izšķiroši notikumi. Šie ir kulminācija. Pat sirēņas ārā sāk skanēt. Jā, un es pat nezinu, varbūt tās rīta tādām sirēnām atbrauks man pakaļ, jo rītā, no rīta, man ir piespriests iet izciest cietumsoļu. Ir bez iespējas man gūt taisnu tiesu, man piespriests. Arests. Iestādēs, kurās pamatiedzīvotāji nepārvalda. Un kas pēc latviešu biedrības biedru un komisijas vadītāju viedokļa Var apdraudēt manu dzīvību, vistiešākajā nozīmē. Līdz ar to, ka esmu ārkārtīgi augstu kompetenču pārvaldniece, tad tas arī apdraud pasaules dzīvo sistēmu dzīvību. Teikšu jums godīgi, mana dzīve ir bijusi lieliska, ārkārtīgi smaga, bet līdz šim esmu izgājusi caur ūdeņiem un uguņiem un varēju paļauties uz sevi. Tāpēc, kad augstākie spēki bijuši man klāt. Esmu uzrakstījusi sūdzības gan apgabalties priekšsēdētājai, gan Rīgas Ziemeļu prokuratūrai, gan arī tiesībsargām, gan arī aizsardzības ministram, gan iekšlietu ministram, gan arī saimas priekšsēdētājai. Ļoti ceru, ka šīs trīs aresta dienas notikums nāks par sveitību, jo tas taču ir vienkārši acīm redzami, kad man, kas atgriezās no Zviedrijas, zinot manu varu un kompetenci, lai sakārtot Latviju, lai tajā būtu iespēja īstenot satversmes otro pandu valsts administrācijā. Un lai šeit beidzot būtu bankas, kas pakļaujas valdībai, nevis ārzemniekiem. Astoņus gadus esmu strādājusi, Diendienā, no rīta līdz vakarā, īstenojot šos mērķus. Bet, lai kā mēs neesam snieguši iesniegumus, gan caur Baltijas saules fondu, kuri priekšsēdētājs bija, gan tagad caur Latviešu biedrību, 
sniedzot iesniegumus visādās valsts struktūrās, esam saņēmuši tikai apaļu nulli atbalstam. Šajā laikā esam piedzīvojuši to, kad vispār savu likumdošanu ir īstenots, ka pulcēties latviešiem nav kur. Ja skolās viņi pulcējās, tad ir jāmaksā. Un maksāt latviešiem nav ko pamatiecīgotājiem. Pēdējais iesmiegums, kas bija lauku atbalsta dienestam arī vainagojās ar apaļu nuli. Un kad iestādes prasa, lai es tomēr maksāju, bet man nav ar ko maksāt, tāpēc, ka man jau netiek no valsts dots tas atalgojums par manu darbu. Tad bez manas klātbūtnes, bez taisnas tiesas, maldu, viltus, veidā, man tiek piespriests arests. Arests ir vienīgais veids, kā es varu būt atbalstu, lai par mani parūpētos šī iekārta. Lai man iedotu maizi un siltu vietu jumtu virs galvas. Vai tas nav šokējoši? Tas ir šokējoši. Lai gan mana kompetences ir tāda, kad es ar savām zināšanām un savu Dievs uz viņas varu esmu pasludinājusi visas pasaules pamatiedzīvotāju iekāju. Un mēs varam izveidot miera un mīlestības banku sistēmu. Tāda ir mana vara. Atliek tikai saslēgties ar patlēzējo valsts atlieku sistēmu, kas nav Eiropas federācijas korporācija, kas veic šeit genocīdu pret pamatiecīvotājiem. Tāpēc arī ir ļoti sirsnīgs un konstruktīvs priekšlikums saimas priekšsēdētāji Mūrniecē, kas ir Latviešu goda tiesas 16. septembra spriedums, lai īstenot satversmes otro pantu caur Latviešu biedrībām. Un taisnī Latviešu biedrībai no valsts piešķirt ikmēniša atbalstu. Lai mums beidzot būtu līdzekļi, par ko īstenot tautas varu, ja jau tauta nodokļus maksā, lai tai būtu vara, tad kam tad, lai tie līdzekļi nāk, Ja ne organizācijām, kas tiešām īsti no tautas var Latviešu biedrībām, kur ir pašiem goda tiesas, kur paši var lemt savu kārtību šeit. Kur pašiem darba augļu apmaiņas līdzekli veidot, un savas bankas, kur pašiem savas slimnīcas pārvaldīt. Jo šobrīd ir tā, 
ka mēs neuzticamies arī slimnīcām. Katrs otrais ir miris priekšlaicīgi Latvijā. Tāda ir statistika. Vai mēs paši varam savus cietumus pārvaldīt? Jo es neuzticos arest iestādēm. Man visi saka, ka tur var notikt traģiskas lietas ar manu veselību, kā tas jau notik ar manu meitu. Vai mums ir pašiem savas klīnikas arī psihiatrijā, ko mēs paši pārvaldam? Vai mums ir savas skolas un augstskolas, ko mēs pamatiedzīvotāji paši pārvaldam? Vai mums ir savas dievnīcas? Vai mums ir savas čoniņu skodas? Un lai diži čoniņi mums aug mūsu zemē, kas dzimtas sargā un nākamās paudzes varenas šeit gādā. Lai mūsu pamatiedzīvotāju vara saglabā pasaules dzīvību, kuru šobrīd taisni likvidē dolāru naudu struktūras. Pagājuši nedēļ, kad mums bija sēde, atnāca zikurtus beņķis un rādīja savas čipu, sašautās kājas. Mana mīļā meita rūta visai psihiatrēji ir dokumentējis to, ka viņa uzskata, ka viņai zem mēles ir čips. Bet mums nav bijis iespējas to visu uzticam pārbaudīt, jo nav mums savu slimnīcu, nav mums savu uzticam banku, kur īstenot mūsu vajadzības un iecers. Un kas to zina? Varbūt viņi atbrauks man pakaļ un savāks mani. Un jau rīt arī es būšu čipota. Tas viss var notikt tagad. Jo mēs esam, kur mēs esam. Tāpēc es vienīgi varu atskatīties uz savu dzīvi un pateikt, ka svētīgi tā ir bijis. Un pateikties vēlreiz arī visiem jums, kas līdz man esat jūtuši. Un teikšu jums tā. Atklājums mans ir, ka tā mīlestība, kas mūs radījus, tā ir tā dievišķā. Un vajag mums viens otru mīlēt, jo tad dievi var mūs mīlēt. Tikai caur to mīlestību, ko mēs viens otram sniedzām. Un es novēlu jums, mīļie, arī bez manis radīt iekārtu. 
šis ļauj mums viens otram mīlēt, lai dievi var mīlēt mūsu pasauli un mūsu viens otru caur mums. Un mums neuzrāpties uz provokācijām, kas liek mums naidoties vienam ar otru. Saglabāt to mīlestības bāzi, to dievišķo. Dievišķo. Un sēt rudens sēklu ziemājus, kas pārziemos. Lai saplaukst mūsu māmuļa zeme, kā paradīzes dārzi. no viņu mīlošajiem iedzīvotājiem. Es esmu jūs visus dikti mīlējusi un atdausi. Šos gadus Ne jau nezinot, kā jebrikus nopelnīt. Bet gan zinot, kā mīlestības iekārt uztaisīt. Esmu dzīvojusi jau tagad ilgi, pusbadā, arī bez elektrības. Bet mums izdosies, ja jūs arī ietiksiet sveci un nepārdosieties tiem, kas pērk dvēseles. Lai top! lai ir mums tā izturība un lai Dievi ir ar mums.